Hello friends, welcome to my channel. 13th June 2019, we will discuss the editorial editorials in Hindu. We will discuss the article in the first article. We will discuss the article in the next article. 12th June 2019, we will discuss the article in the next article. We will discuss the article in the next article. We will discuss the article in the 13th and 14th. Navigation in Bisque. So, இது எந்த topic கில வருது நா, GS2 கில, regional groupings கில இது வருது. First, இந்த article ஓட பிரக்ஸ் என்ன எப்படினா, இது எதுனால news வந்துத்து, அடுத்தான் இந்த news வைச்சிடு, SEO அப்படினா என்ன, RAT நான் என்ன அப்படின் சொல்லி பாக்கப் போரும், அடுத்து, அங்க நடக்க கோடிய, meetings பத்தி, என் வேலா நடக்க போகுது அப்படின बेसिक्सல நடக்குது, இது வந்து எந்த state, எந்த countryல இருக்கு அப்படினா, கிருக்கிஸ்தானல் இருக்கு. So, இதுதான் news. So, இந்த news பேசா வைத்து, நாம் SEO நான் என்ன பாக்கப் போரும் அந்த SEO கு கீல இருக்கு கோடிய, RAT அப்படினா, என்ன சொலி பாத்திரும் First, Shankai Corporation Organizations Shankai Corporation Organizations அப்படினா, என்ன இது ஒரு political organizations, economic organizations, security organizations குறிப்பான் என்ன நோட் பண்ணும் நான் இது ஒரு Eurasian political economic and security organizations இது எப்ப ச்டாட் பண்ணாங்க நான் 1996ல ச்டாட் பண்ணாங்க யார் யார் நான் China, Russia, Kajakistan, Kyrgyzstan and Tajikistan இந்த அஞ்சு countries தான் first first இது இன்சியில் ஆரம்பத்தாங்க 1996ல இதுவுட headquarters வந்து எங்க இருக்கன்ன Beijingல இருக்கு Uzbekistan பினடி லேட்டரா வந்து join பண்ணாங்க 2017ல இந்தியாவும் பாக்கிஸ்தானும் இதல் join பண்ணிருக்காங்க இப்போதைக்கு இந்த SEO Shankai Corporation Organizations இதல் observer யார்யார் இருக்காங்கனா Afghanistan, Belarus, Iran and Mongolia observer status நான் என்னனா இப்போதைக்கு இந்த SEO குள்ல நாங்க futureல வரப்போருங்கதான் இந்த observer வேறு யாருமேல் observer இங்கருது Afghanistan, Belarus, Iran and Mongolia So, இந்த நால பேரும் நங்க கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த SEO குள்ள இருக்கும் இந்த அமைப் போன்னுடைய நிறுவாக எந்த மாறி இருக்கு இது எங்களுக்கு எந்தலவுக்கு பயன் தரும் அப்படிங்கரது நங்க மேலாட்டம் அருந்து பாக்கரும் Futureல நாங்க இது குள்ள join பண்ணிப்போம் இது எங்களுக்கு புடிச்சிருந்துத்து நான் இது வந்து security related concerns அதை வந்து இது deal பண்ணது military cooperations intelligence share பண்ணிக்கிறது counter terrorism so இதுதான் இது நுடிய முக்கியமான objectives இது base பண்ணிதான் பண்ணுவாங்க but environmental matter யும் வந்து உங்கள் discuss பண்ணுவாங்க economical matter யும் வந்து discuss பண்ணுவாங்க அன்னதுவட main objectives வந்து security related concerns தான் உங்கள் வந்து முக்கியமா பார்க்குவாங்க அதாவது NATO மாறி NATO மாறி futureல வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு என்ன மந்த அது குள்ள இருக்கு because வந்து Eurasian அப்படிங்கும் போது அந்த ஒரு அவுங்கள் குள்ள அந்த Central Asia of Fullathin தான் குள்ள control பண்ணிக்கினும் அப்படின் சொல்லிடு China ஒரு interestல இருக்கு China ஒரு Russiaமோ so இதை பேச் பண்ணி இவுங்க ஒரு organization வந்து ஒரு வாக்கி வைச்சிருக்காங்க அடுத்து இந்த Shankai Corporation RATS Regional Anti-Terrorist Structure Council So, இவுங்கதான் வந்து பாத்திங்க நான் இந்த Shankai Corporation Organization கீல் இருக்கு கூடிய ஒரு permanent ஆனா ஆர்கன் இந்த RAT எது இதுக்காக எதிர்த்து போராடுது நான் Terrorism, Separatism, Extremism இதனுடைய headquarters வந்து தாஷ்கன்றில் இருக்கு So, இதுதான் வந்து SEO நான் என்ன அடுத்து RAT அப்படினை என்னன் பாத்துடும் இப்போ, 19th summit வந்து இப்போ வந்து நடக்கப் போகுது இந்த இதில இந்திய எப்படிலாம் function ஆகப் போதுன் பாப்போம் so இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இப்பருக்கு கூடிய சூலையில் இதுக்கு முன்னாடி SEO summit வந்து வேறமார் இருந்தது but இந்த வர்ஷோம் 19th summit ஒரு different ஆனா ஒரு summit reason என்ன கேட்டீங்க அப்படினா இந்த இதில இரண்டு contradictory ஆனு என்ன கேட்டீங்க அப்படினா, China வக்கும் US வந்து பாத்தீங்க அப்படினா, 
ஒரு ட்ரேட் வார் போயிட்டுருக்கு இந்த ட்ரேடு வாரில் சைனா பக்கம் யார் யாரெலாம் இருக்காங்கன்னா ரஷ்யா இருக்காங்க அடுத்து சென்ட்ரல் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ்லாம் இருக்காங்க யார் இந்த அஞ்சு பேர் கஜகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் தஜகிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் ஸோ இந்த மாதிரியான கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே சைனாவுக்கு ஃபேவராக இருக்காங்க ஸோ வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது இதை வந்து ஒரு ஆன்டி அமெரிக்கன் கேங் மாதிரி வெளியிலேருந்து தோணும் ஸோ இந்த கேங்குள்ள இந்தியா இருக்குது ஸோ வந்து இருந்து தான் ஆகணும் ஏன்னா பிகாஸ் வந்து இந்தியா வந்து இதனுடைய மெம்பர் ஸோ இது ஒரு கட்டாயம் இருக்குது ரெண்டாவதாக எங்கே நாம் அமெரிக்காவை பகச்சுக்குவோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீக்கில் வந்து நம்ம நிறையா வந்து பார்த்துட்டோம் அமெரிக்காவுக்கும் சைனாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம லாஸ்ட் எடிட்டோரியலில் பார்த்தோம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கட்டாயம் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்குது அடுத்து இந்தியா வந்து ரீஜனல் கோஆப்ரேஷன்ஸில் ஒரு வில்லிங் பார்ட்னராக வந்து செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஒரு வில்லிங் பார்ட்னராக இந்தியா வந்து செயல்பட்டுட்டே இருக்காங்க ரீஜனல் கோஆப்ரேஷன்ஸில் இந்தியா வந்து தன்னுடைய முனைப்பை வந்து முன்னை விட இப்போ அதிகமாக காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மோடியோட செகண்ட் டேம் அப்போ அடுத்து இதோட அஜெண்டா எப்படி இருக்கும் எப்படி நாளைக்கு நியூஸில் இதை பார்த்துருவோம் பட் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மியூட்டடான ஒரு அஜெண்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து பெருசாக எந்த இதுவும் வெளிப்படையாக இது வரைக்கும் சொல்லலை அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் ஸோ இந்த இதில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா நான் கன்வென்ஷனல் இஷ்யூஸ் வந்து அதிகமாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க குறிப்பாக ட்ரக் டிராஃபிக்கிங் கோஆப்ரேஷன் அதாவது ஐடியில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் வந்து ஒரு கோஆப்ரேஷன் வந்து மெயின்டைன் பண்ண போகிறாங்க என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் அடுத்து ஹெல்த் கேர் இஷ்யூஸ் ஸோ இது எல்லாமே இந்த அஜெண்டாக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் கண்டிப்பாக டெரரிஸ்தை பற்றி பேசுவாங்க ஆனால் அது எந்த மாதிரியான டெரரிசமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்கானுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டெரரிஸ்தை பற்றி மட்டும்தான் அவங்க பேசுவாங்களே தவிர்த்து பாகிஸ்தான் சப்ளை பண்ணக்கூடிய டெரரிஸ்தை இதுக்குள்ளே பேச போகிறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் வந்து பிகாஸ் வந்து சைனா ரஷ்யா வந்து இருக்காங்க சைனா வந்து பாகிஸ்தான் ஃபேவர் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஆத்தர் வந்து ஒன்று சொல்கிறாரு என்னென்னா சைனா வந்து நிச்சயம் அவங்களோட கவுண்டர் டெரரிசம் அடுத்த டீரேடிகுலேஷன் மெஷர்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து மற்ற கண்ட்ரிஸோட ஷே ஷேர் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஸோ இதுதான் அந்த அஜெண்டாவில் இருக்குது இந்த இதில் வந்து ஹெட்ஸ் மீட் பண்ண போகிறாங்க நம்ம நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டரும் அடுத்து பி சீனாவோட பிரசிடெண்ட்டும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரீமியர் அவரும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இதில் மீட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த இதில் என்னென்னலாம் ஆக போகுதுன்னு கேட்டால் இந்த இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மீட் பிகாஸ் ஆஃப்டர் புல்வாமா அட்டாக் அப்புறம் வந்து நம்ம பால்கோட் அட்டாக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து சைனாவும் இந்தியாவும் மீட் பண்ணக்கூடிய இந்த சூழ்நிலை ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சூழ்நிலை காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் இப்போ யார் கைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா புது எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து கைட் பண்ணிகிட்ருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் சைனா தன்னோட டெக்னிக்கல் ஹோல்டு மசூத் அசாருக்கு டெக்னிக்கல் ஹோல்டு கொடுத்துட்டு ரொம்ப கிட்டத்தட்ட அஞ்சு முறை கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் பத்து வருஷமாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மசூத் அசாரை வந்து காப்பாற்றிட்டே வந்துகிட்டே இருக்காங்க மசூத் அசாரோட இன்ஸ்டி அவங்களுடைய அமைப்பை வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நாம் வந்து அதை வந்து ஒரு உலக தீவிரவாத அமைப்புன்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஆனால் அதனுடைய தலைவரை அது யார் இதை ஆரம்பித்தாரோ அந்த தலைவரை நாம் இப்போ தான் வந்து ஒரு உலக தீவிரவாதி அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் காரணம் இத்தனை வருஷம் சைனா வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் ஹோல்டு கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க பட் அமெரிக்கா வந்து அதை ஒரு ஓப்பன் டாக் மூலியமாக சைனாவை வந்து இதில் வந்து கழிச்சிட்டாங்க இப்போ சைனாவோட ஒரே வேலை என்னவாக இருக்கும் இல்லை நான் தீவிரவாதத்தை ஆதரிக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும் இல்லை தீவிரவாதத்தை நான் எதிர்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும் ஸோ உலக அளவில் சைனா வந்து அந்த டெக்னிக்கல் ஹோல்டுக்குள்ளே சிக்காத மாதிரி அமெரிக்கா எழுத்து விட்டுருச்சு இந்த இதில் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு தருணத்தில் இப்போ அதனுடைய டெக்னிக்கல் ஹோல்டை வித்ரால் பண்ணி ஆமாம் அவர் வந்து ஒரு உலக தீவிரவாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கா வந்து டிக்ளேர் பண்ணிரு அமெரிக்கான் மூ கட்டாயத்தின் பேரில் சைனா வந்து டிக்ளேர் பண்ணிருச்சு அதுக்கடுத்து இந்த மீட்டிங் நடக்க போகுது இந்த மீட்டிங்கில் அதிகமாக நாம் எதை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குன்னா இது வரைக்கும் பயலட்ரல் இஷ்யூஸில் எந்தெந்த இஷ்யூஸ்லாம் பெண்டிங்கில் இருக்கோ அந்த பெண்டிங் இஷ்யூஸை இதில் டிக்ளேர் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு தாட் இருக்குது முக்கியமாக ரஷ்யா விதில் கொஞ்சம் ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்
ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த இது வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் வந்து இதில் இதன் மூலிமா வந்து நம்ம டெவலப் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா சைனீஸோட டெமோக்ராஃபிக் த்ரெட்ஸ் இந்த த்ரெட்டை வந்து நாம் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இதனால் வரைக்குமே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அந்த எப்படி நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கில்டு லேபர்ஸை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான ஒரு ப்ராஸ்பெக்ட்ஸை வந்து இதன் மூலிமா நாம் வியூ பண்ண போகிறோம் அந்த டெமோக்ராஃபிக் த்ரெட்டை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட லேபர்ஸை ஸ்கில்டு லேபராக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அமை வாய்ப்புகள்லாம் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்ததன் மூலிமா வந்து நாம் சர்ச் பண்ண போகிறோம் இந்த எக்கனாமிக் ஈஸ்டர்ன் எக்கனாமிக் ஃபோரம் மூலிமா நாம் சர்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து ரெண்டு பெனிஃபிட்டு ஒன்று வந்து எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் வந்து டெவலப் பண்ண ஆக போகுது ரெண்டாவது சைனாவை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஒரு லேபர்ஸை அதுவும் ஸ்கில்டு லேபர்ஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஆன வாய்ப்புகளை இதன் மூலிமா நாம் தேட போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் மூணாவது முக்கியமான விஷயம் ஆர்டிக் டெரிட்டரி ஆஃப் டைலாக் ஃபோரத்துக்குள்ள இந்தியாவை எப்படியாச்சும் ஜாயின் பண்ணிடணும் அந்த இதில் சேர்த்து விட்டுறணும்னு சொல்லிட்டு ரஷ்யா வந்து ரொம்ப முனைப்போடு காத்துட்ருக்கு இந்த இதில் ஸோ இதுவும் இதன் மூலிமா நடக்க போகுது ஸோ இந்த ஈஸ்டர்ன் எக்கனாமிக் ஃபோரம் அடுத்து ஆர்டிக் டெரிட்டரி ஆஃப் டைலாக் ஃபோரம் ஸோ இதை பற்றிலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் மாதிரி எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அடுத்து பாகிஸ்தான் அப்படிங்கும்போது பிகாஸ் வந்து நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து பாகிஸ்தானோட ஒரு நெகோசியேஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை போன டைம் நம்ம மீட் பண்ணும்போது கூட நம்ம பாகிஸ்தான் ப்ரைம் மினிஸ்டரை வந்து பார்க்கல நம்ம வந்து பாகிஸ்தான் ப்ரைம் மினிஸ்டரை பார்க்கலான்னு இருந்தோம் பட் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம பாகிஸ்தானை பார்க்க போகிறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிக்ளேர் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு ஸோ ஆஃப்டர் பால்கோட் அட்டாக்கு புல்வாமா அட்டாக்கு ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து இம்ரான்கான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அமைதியாக தான் அந்த விஷயத்தில் இருக்கார் ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பாகிஸ்தான் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் வந்து இப்போ வெளிப்படுத்தணும் இந்தியாவோட பேசணும் ஒரு டிப்ளமேட்டிக் சான்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணணும்னா பாகிஸ்தான் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அவருடைய வில்லிங்னஸை இதன் மூலிமா வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அது என்ன எதுன்னு பார்த்துருவோம் லாஸ்ட் அடுத்து இந்த ரேட் பற்றி இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னன்னா ஸோ இந்த ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா வந்து ஒரு கோஆப்ரேட்டிவான அடுத்து ஒரு சஸ்டெயபிளான செக்யூரிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வந்து உருவாக்குறதுல இந்தியா வந்து முனைப்பாக இருக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த ரேட்ஸை வந்து எஃபெக்டிவாக மாற்றணும் அடுத்து ஆப்கானிஸ்தானில் ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியை கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்காகவும் ரேட்டில் ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா வந்து ஒரு கோஆப்ரேட்டிவாக இருக்கும் ஒரு சஸ்டெயினபிள் செக்யூரிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க்கை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்தியா வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸோடையும் ஒரு கமி ஒரு ஒர்க்கில் வந்து அவங்க கமிட்டடாக இருப்பாங்க எந்த விஷயத்துலையும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியாக இல்லாமல் எல்லா கண்ட்ரீஸோடையும் இந்தியா வந்து ஒத்து போக போகுது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் சொல்கிறாங்க ஸோ பெரும்பாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய தஜிகிஸ்தானாக இருக்கட்டும் சரி மற்ற எல்லா கண்ட்ரீஸாக இருக்கட்டும் சரி இந்தியாவோட வியூவுக்கு கொஞ்சம் அவேவாக தான் இருக்காங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் தள்ளியாக தான் இருக்காங்க பட் இந்த இந்தியாவோட அந்த யூஎன்ல இருக்க யூஎன்ல இந்தியா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த காம்ப்ரிஹென்சிவ் கன்வென்ஷனான இன்டர்நேஷ்னல் டெரரிசம் இந்த விஷயத்த இந்தியா வந்து பல வருஷங்களாக யூஎன்ல முன்மொழிஞ்சிட்டே இருக்கு ஒரு டெரரிசம் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ பட் இந்த விஷயத்தில் மற்ற எல்லா கண்ட்ரீஸுமே இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட்டடாக இருக்காங்க என்னதான் அவங்களுடைய கொள்கையில் ஒரு சில வேறுபாடுகள் இருந்தால் கூட இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயத்தில் மற்ற கண்ட்ரீஸ்ட்ட இருந்து இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் இருக்கு அடுத்து ஒரு சில ஆஸ்பெக்ட்ஸை வந்து இந்த இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்தியா பிஆர்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் பழைய பொசிஷனில் தான் இருக்க போகிறாங்க பிஆர்ஐ எங்களுக்கு வேணால் அது வந்து ஒரு டெப்ட் ட்ராப்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவோட ஒரு முக்கியத்துவம் இந்த இதில் இருந்துகிட்டே இருக்கு பட் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இந்தியா வந்து நார்த் சவுத் ட்ரான்ஸ்போர்ட் காரிடர்லேயும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாபா ஹார்போர்ட்டு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா மியன்மார் தாய்லாண்ட் ட்ரைலேட்ரல் இஷ்யூஸ் ஸோ இந்த இதில் எல்லா இதுலேயுமே இந்தியா தன்னோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த இதில் வலியுறுத்த போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் பட் வந்து நம்மளுடைய ப்ரைம் மினிஸ்டர் வந்து புல்வாமா அட்டாக்கு எதிராக வந்து கண்டிப்பாக இந்த எஸ் நைன்டீன்த் சப்
இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பழைய ஆர்டிக்கல் தான் நாம் லாஸ்ட் வீக்கில் ரைட் டு எஜுகேஷன் ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்டை பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூ நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி இதை பற்றியும் நாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் நியூ நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியோட டிராஃப்டை வந்து நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் போன இஷ்யூஸில் ஸோ அதோடு சேர்த்து வச்சு இந்த இதையும் பார்க்க போகிறோம் அதாவது லாஸ்ட் வீக்லேயும் இந்த வீக்லேயும் சேர்த்து வச்சு நம்ம எஜுகேஷனை வச்சு மூணு ஆர்டிக்கல் பார்த்துருக்கோம் அந்த மூணு ஆர்டிக்கலையும் நீங்கள் கிளப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஆர்டிக்கல் எதில் எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா இந்த நியூ நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் ஒரு ப்ரப்போசல் இருக்குது இது எல்லாமே போன டைம் நம்ம பார்த்தா தான் முக்கியமாக இதை பர்டிகுலராக ஒரே விஷயத்தை மட்டும்தான் பேசியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு சில ஜிடிபி இஷ்யூஸ் ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் தான் பட் இதில் இருக்கக்கூடிய ஏ டு செட் நாம் எல்லாமே போன இதில் நம்ம பார்த்துறோம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கலும் நம்ம போன கடந்த ஒரு வாரமாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஆர்டிக்கலில் ஒரு ஆர்டிக்கல் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கலுமே இதை வச்சு நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணி நீங்கள் ஜஸ்ட் மாதிரி நீங்கள் தனியாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் வந்து ஒரு ஸ்லோ ப்ராக்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்கிறாரு ரெண்டாவது விஷயம் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு ப்ரப்போசல் நம்ம முன்னாடி அதை பார்த்தது தான் என்ன அப்படின்னா ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்டில் ஆறுலேருந்து பதினாறு வ பதினாலு வயது இருக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இந்தியாவில் கட்டாய கல்வி கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஷரத் இருக்குது ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்குது அந்த ஆர்டிக்கலுக்கு அந்த ஆர்டிக்கலை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அமன் பண்ண சொல்லி ஒரு ப்ரப்போசல் அதாவது மூணுலேருந்து பதினெட்டு வயசு அதை மாற்றிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆறுலேருந்து பதினாலு போய் மூணுலேருந்து பதினெட்டாக கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ப்ரப்போசல் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சைல்டோட க்யூரியாசிட்டியை டெவலப் பண்ணும் இது என்னென்னலாம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போன ஆர்டிக்கலில் பார்த்துருக்கோம் இந்த இதில் டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு நல்ல இன் இனிஷியேட்டிவ் தான் காரணம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறாம் கிளாஸில் அவங்க படிக்க போகிறதுக்கு இப்போயே அவங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுடைய அறிவுக்கு இன்னும் நல்லா தீனி போடுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீச்சர்ஸ்லாம் சொல்கிறதா சொல்கிறாரு ஆனால் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா சென்டர் வந்து ஒரு சில கேரண்டி வந்து கொடுத்தே ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா மைனாரிட்டிஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து நாம் இருபத்தைந்து சதவீத இட இடஒதுக்கீடு வந்து நாம் கட்டாயமாக கொடுத்தாகணும் ஸோ இதை பற்றியும் நம்ம போன ஆர்டிக்கலை நம்ம போன ஆர்டிக்கலை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் லாஸ்ட் வீக்கில் அந்த ஆர்டிக்கலை பார்த்துக்கோங்க மறக்காமல் ஸோ அந்த இதில் என்ன இந்த இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சென்டர் வந்து எதை கேரண்டி கொடுக்கணுன்னா மைனாரிட்டிஸுக்கு வழங்கக்கூடிய கல்வியை ஒரு சில ஸ்கூல்ஸ் வந்து தடுத்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த எல்லா ஸ்கூல்ஸையுமே சரவுண்ட் பண்ணிடணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு அதுக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு உத்தரவாதம் கொடுத்தே ஆகணும் அப்போ தான் ஸ்கூலிங்கில் வந்து ஒரு ஒரு ஈக்குவாலிட்டியை நம்ம கொண்டு வர முடியும் ஒரு குவாலிட்டியான ஸ்கூல் ஸ்கூலிங்கில் எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஈக்குவாலிட்டியை கொண்டு வர முடியும் எஜுகேஷன்ஸ் அவங்கள நாம் கொடுத்துட்டோன்னா அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் பட் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லா ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை வெறும் பன்னெண்டு புள்ளி ஏழு சதவீத ஸ்கூல்ஸ் மட்டும்தான் இந்தியாவில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஒரு இணக்கமாக போய்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஆத்தர் வந்து சொல்கிறாரு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் ஸ்கூல்ஸ் மட்டும்தான் இதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயுமே இந்த ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்டை வந்து ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல பட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சென்டர் வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் எடுத்துக்கிட்டே ஆகணும் இந்த இதில் என்ன என்ன லீடர்ஷிப் எடுத்துக்கணும்னா இந்த ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்டை வந்து ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டேட்டை வந்து என்ஷூர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்சிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நீ வந்து உங்கள் ஒரு த ஏதாச்சும் ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடு இதில் பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போன ஆர்டிக்கலில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த இதில் ஒரு சில ஸ்டேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டி ஆக்டாக வந்து சரியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் இருந்தாங்க ஸோ அந்த எல்லா ஸ்டேட்டையுமே வந்து சென்டர் வந்து லீடர்ஷிப் எடுத்து நீங்கள் இதை ப்ராப்பராக அமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேவையான ரிஃபார்ம்ஸை வந்து நீங்கள் கொண்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லணும்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ரப்போசல் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி ப்ரப்போசலில் வந்து என்ன ஒரு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரீ ப்ரைமரி ஸ்கூல்லையும் அடுத்து வந்து செகண்டரி ஸ்கூல் கிளாஸஸும் வந்து பார்த்திங்க அப்
இப்போ இருக்கக்கூடிய டென்த் லெவன்த்து டுவெல்த்து ஃபேக்கல்ட்டிஸை விட அவங்களோட பொட்டன்ஷியலை விட இந்த மூணுலேருந்து நாலு ஆறு வயசுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டிஸோட பொட்டன்ஷியல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் ஏன்னா குழந்தைகள் அவங்கள வந்து ட்ரீட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம முக்கியமாக பார்த்துக்கணும் ஸோ ஒரு சின்னதாக ஒரு கொஸ்டின் வந்து என்ன கொஸ்டின்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு முடிஞ்ச எல்லாருமே ஆன்சர் எழுத ட்ரை பண்ணுங்கள் போன வீக்கில் நடந்த ரெண்டு எடிட்டோரியல் ப்ளஸ் இந்த எடிட்டோரியல் இந்த மூணு எடிட்டோரியலையும் சேர்த்து வச்சு இந்த இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் த லாஸ்ட் இயர்ஸ் ஹாவ் காஸ்ட் அ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பிரைட் ஆஃப் ஃபியூச்சர் பட் த டிராஃப்ட் நியூ எஜுகேஷ்னல் பாலிசி ப்ரொவைட் ஆன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு மேக் அமன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தொலைந்து போன வருடங்களால் தொலைந்து போன வருடங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரைட் ஃபியூச்சரான பல மில்லியன் பிரைட் ஃபியூ பிரைட் ஃபியூச்சரை வந்து நாம் இழந்துட்டோம் பட் இழந்து போன இந்த ஃபியூச்சருக்க திருத்துறதுக்காக இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி வந்து ஒரு சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது ஸோ இதுதான் வந்து கொஸ்டின் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு எஸ்ஏ பேஸ்லேயும் எழுதலாம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் நம்ம ஜிஎஸ்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டினாகவும் நீங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம் எஸ்ஏவுக்கு எழுதுனீங்க அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆர்டிகல்ஸ் உதாரணத்துக்கு டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் அப்ரோச் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் ஜிஎஸ்சில் அப்ரோச் பண்ணுறதா இருந்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டு அந்த மூணு எடிட்டோரியலுமே மட்டும் போதும் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸுக்கு இல்லை அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் ஸோ அதுக்கு தகுந்த ஆன்சரை வந்து இந்த நீங்கள் மூணு ஆர்டிக்கலையும் சேர்த்து வச்சிங்கனாலே இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாக எழுதிடலாம் மறுபடியும் கொஸ்டினை சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கடந்த தொலைந்து போன வருடங்களில் வந்து என்ன இருக்குன்னா பல லட்சக்கணக்கான பிரைட் ஃபியூச்சரை வந்து நாம் இழந்துட்டோம் விலையாக கொடுத்துட்டோம் கடந்த வருடங்கள் தொலைந்து போன வருடங்களில் பல லட்சக்கணக்கான ஃபியூச்சர்ஸை வந்து ஒரு தெளிவான ஒரு ஃபியூச்சரை வந்து நாம் இழந்திருக்கோம் விலையாக கொடுத்துருக்கோம் பட் அந்த விலைக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போது வந்திருக்குன்னா இந்த நியூ எஜுகேஷ்னல் பா பாலிசி வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது அதன் மூலியமாக அந்த தொலைந்து போன வருடங்களை இப்போ நாம் திருத்திக்கலான்னு சொல்லி இந்த கொஸ்டின் சொல்லுது இதை நீங்கள் எஸ்ஐ பேஸாகவும் எழுதலாம் கொஸ்டினாகவும் எழுதலாம் எஸ்ஐ பேஸ் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆர்டிகல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவை டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியாவை பார்த்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு எஜி இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்துக்கலாம் இல்லை இதை நீங்கள் ஜிஎஸ் பேப்பரில் ஒரு ஜிஎஸ் த்ரீயில் வரக்கூடிய ஒரு டாப்பிக்கை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிக்கல் ப்ளஸ் லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கல் மறக்காமல் பார்த்துருங்க அடுத்து இந்த ஆர்டிக்கலும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் நம்ம மாலத்தீவு ஸ்ரீலங்கன் இஷ்யூஸ்லாம் வந்து நம்ம லாஸ்ட் வீக் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து நீங்கள் ஹிண்டுவில் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் அடிஷ்னலாக இருக்கும் அதை மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ த வேல்யூஸ் டூ லிவ் பை ஸோ நெய்பர்ஹுட் பாலிசிஸில் வருது ஸோ இதுதான் அந்த ஆர்டிக்கலோட சின்ன க்ரக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அக்ரிமெண்ட் பற்றி பேசியிருக்காங்க அடுத்து மோடி வந்து அங்கே என்ன பேசியிருக்காருன்னு சொல்ல போகிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில கட்டாயம் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மாலத்தீவு வந்து புகழ்ந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் அங்கே நடந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரோகிராஃபி கோஆப்ரேஷன்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்ஓயு வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் மாலத்தீவும் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ஒயிட் ஷிப்பிங்கான இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒயிட் ஷிப்பிங் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை கார்பரேட் வெசல்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நாட்டிலேருந்து மற்ற கண்ட்ரீஸுக்கு போகக்கூடிய கம் கார்பரேட் வெசல்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்திங்களா கமர்ஷியல் வெசல்ஸ் ஸோ அந்த படகுகள் வந்து அவங்களுடைய டேட்டாஸை நாம் முன்னாடியே ஷேர் பண்ணுறது நம்ம கவர்மெண்ட்டும் மால்தீவன் கவர்மெண்ட்டும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே அந்த இதை ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ப்ரியராகவே ஷேர் பண்ணிப்பாங்க இன்றைக்கி வந்து எங்கள் எங்களுடைய கப்பல் வந்து கமர்ஷியல் கப்பல் வந்து ஷிப் வந்து இப்போ உங்கள் இதுக்குள்ளே வரப்போகுது இப்போ இந்த டெரிட்டரி ரீஜனில் இவங்க வந்து இருக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரியராகவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷேர் பண்ணிக்கிறது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயிட் ஷிப்பிங் இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது அடுத்த முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு மேபி உங்களுக்கு டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் சாரி டிஎன்பிசி இல்லை டிஎன்பிசி குரூப் டூ ஸோ இந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறதுக்கான ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரைடே மாஸ்க் மாலத்தீவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோரலை வச்சு ஒரு மாஸ்க் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடிஷ்னல் அடிஷ்னல் எலமெண்ட்ஸ் தான் இந்த கோரல் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த கோரல் எல
அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து பண்ணணும் ஸோ கட கடந்த காலங்களில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா வந்து ஒரு சில விஷயங்களில் அந்த வாய்ப்பை வந்து நழுவ விட்டுருச்சு ப்ராஜெக்ட்ஸை இப்போ செஞ்சு முடிக்கிறேன் அப்போ செஞ்சு முடிக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லியே டிலே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க இதை நம்ம லாஸ்ட் ஆர்டிக்கல்லையும் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து இந்தியா வந்து மால் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து மாலத்தீவ் எந்த மாதிரி புகழ்ந்திருக்கார் அப்படின்னா டெமோக்ரஸிக்கு ஒரு குளோவிங்கான எக்ஸாம்பிள் யார் அப்படின்னா மாலத்தீவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி அவங்க இன்க்ளூசிவ்னஸுக்கும் மாலத்தீவ் வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இன்றைக்கி வந்து மூணு ஆர்டிக்கல் முடிஞ்சிருச்சு இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கல் நம்ம போன வீக்கே நம்ம பார்த்துட்டே இருந்தது தான் கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டே வந்துகிட்டே இருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் மட்டும் ப்ராப்பராக பார்த்துக்குங்க அடுத்து இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நேத்த ஆர்டிக்கலு ஸோ இந்த நேத்த ஆர்டிக்கலில் இதுவும் கொஞ்சம் ஒரு பெரிய ஆர்டிக்கல் மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் சேம் தான் ஒரே விஷயத்தை தான் நம்ம இந்த நாள் இந்த ஒரு வாரமாக நம்ம என்னென்னலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோமோ அதே விஷயம் தான் பட் இந்த ஒரு நாலு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட்டுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பாயிண்ட்ஸு இந்தியா வந்து இப்போ புதுசாக வந்து அவங்க எந்த அளவுக்குலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு மேட்ரு இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா வந்து ஒரு பாலிசி மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே வந்து புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ரெசிப்ரோசிட்டி உங்களுக்கு நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் எனக்கு நீ இதை பண்ணி கொடு அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் இந்தியா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரோ ஆக்டிவ் மோடுக்கு வந்து மாறப்போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நெய்பர்ஹுட் கோஆப்ரேஷன்ஸில் வந்து ஒரு இன்ஸ் இன்சென்டிவைஸ் கோஆப்ரேஷனாக இருக்கணும் நாமளே முன் வந்து செய்யணும் அவங்க நம்ம கொண்டு பண்ணால் தான் நாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இது இல்லாமல் நாமளே பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த இதில் கொண்டு வந்திருக்கிறதா அர்த்தம் சொல்கிறாரு அடுத்த ரெண்டாவது விஷயம் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ இது இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தது தான் ஸோ நாம் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கை வந்து இந்தியா வில் ப்ரிஃபர் டு ஒர்க் ஆன் குயிக் இம்பேக்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதாவது நாம் மற்ற கண்ட்ரீஸில் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து சீக்கிரமாக பண்ணி முடிக்கணும் அது எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா பீப்புளோட சோஷியோ எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸை வந்து அது கொண்டு வரணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சோஷியோ எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸை வந்து கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இதை டார்கெட் பண்ணுறாங்க நாம் முன்னாடியே பார்த்தது ஆப்கானிஸ்தான் இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது தான் ஸோ வந்து என்ன தான் அமெரிக்கா வந்து டெரரிஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணுறேன் இப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணால் கூட அமெரிக்கா மேலே அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு வித வெறுப்பு இருக்குது பட் நம்ம கண்ட்ரி மேலே அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மனிதாபிமானம் பரவாயில்ல இந்தியா அப்படின்னா ஒரு நல்ல கருணையோடு நம்ம கிட்டே நடந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி அந்த மக்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்து இருக்குது ஸோ இதை நம்ம இப்போ லாஸ்ட் ஆர்டிக்கலை பார்த்தா மறந்துட வேண்டாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட கேப்பபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நாம் ரெகக்னைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக வந்து நம்மளாலேயே எல்லாமே பண்ணிட முடியாது இல்லையா நமக்கு தேவையான விஷயங்களையும் நம்மளால் இன்னும் சரிவர பண்ணிக்கவே முடியல எழுபது எழுபது வருஷம் ஆகியும் ஸோ அந்த இதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டு ரெண்டு கண்ட்ரி சேர்ந்து மூணாவது கண்ட்ரியில் பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவும் ஜப்பானும் சேர்ந்து மூணாவதாக ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸையோ இல்லை செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடான ஆஸ்பெக்ட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மெஷர்ஸையோ வந்து எடுத்து கொடுக்கலாம் ட்ரைலேட்ரல் டெவலப்மெண்ட் பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு வந்து இந்தியா வந்து முன்னுரிமை தரணும் அந்த இதில் இந்தியாவுக்கு எந்த விதமான அப்ஜெக்ஷனுமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு பாலிசி வந்து இப்போ வந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சார்க்லேருந்து இப்போ நாம் பெம்ஸ்டெக்கு போயிருக்கோம் ஒரு சில விஷயங்களை நாம் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அடுத்து ஆத்தர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா மாலத்தீவ்ஸையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிம்ஸ்டெக்குள்ளே கொண்டு வந்துடணும்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த நாலு விஷயம் வந்து இந்தியா வந்து பைலேட்ரல் ரிலேஷன்ஸில் புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ரெசிப்ரோசிட்டியை பார்க்காம இந்தியா நானாக ஹெல்ப் பண்ணுறது ரெண்டாவது செய்யக்கூடிய நம்ம பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து சீக்கிரமாக பண்ணி கொடுத்துடணும் அது வந்து என்ன மாதிரி இருக்கணும்னா பீப்புளோட சோஷியோ எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸை வந்து உடனடியாக கொண்டு வரணும் அவங்களுக்கு சமூக பொருளாதார நன்மைகள் வந்து அதிகமாக நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய தகுதியை நாம் ஒத்துக்கணும் நமக்கு இவ்வளோ தான் கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஸோ அதை வந்து நாம் ப்ராப்பராக பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து சார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து சார்க்கோட ட்ராபேக்ஸ்னால் நாம் இப்போ பிம்ஸ்டெ